antes de que el tiempo comenzase, antes que los espíritus y la vida existieran, tres diosas de oro descendieron sobre el caos que reinaba en la tierra que sería Hyrule. Din, la diosa del poder, Neiru, la diosa de la sabiduría, y Faror, la diosa del coraje. Din, con sus poderosos brazos de fuego, cultivó el suelo y la tierra roja. Neiru derramó su sabiduría sobre la tierra e infundió el espíritu del orden en el mundo. Faror, con su alma infinita, creó todos los seres que defienden la justicia. Al completar su labor, las tres grandes diosas partieron a los cielos y se formaron triángulos sagrados en el punto donde las mismas dejaron el mundo. Desde ese entonces, estos sagrados triángulos se convirtieron en la base para la providencia del mundo. El poder de estos triángulos era tal que podían cumplir cualquier deseo que pidiera quien lo tocara, y es por esta razón que fueron escondidos en algún lugar del mundo, encomendados a una diosa, Hylia, para que lo mantenga alejado del mal. Si alguien con un corazón puro pidiese un deseo, llevaría a la tierra a una época dorada de prosperidad. En cambio, si alguien con una mente maligna lo hiciera, el mundo se consumiría en maldad. Sumado a esto, si el corazón de la persona que los tocase no estuviera en equilibrio con el poder, la sabiduría y el coraje, estos triángulos se separarían y esa persona solo quedaría con el que su espíritu más representara. Los otros dos pedazos irían a parar a personas elegidas por las diosas, cuyo espíritu encaje con cada uno de los dos atributos restantes. A estos triángulos sagrados se les llamó la Trifuerza. Años pasaron y un fatídico día, de las entrañas de la tierra emergió un ejército de fuerzas malignas. Su líder, Dimais, también conocido como el heraldo de la muerte. Su objetivo, la Trifuerza. En su afán por conseguirlo, destruyeron y asesinaron todo lo que se puso en su camino, sin sentir el más mínimo remordimiento. La diosa Hylia, encargada de proteger la Trifuerza, para evitar que las fuerzas del mal se apoderaran de esta, decidió enviarla a los altos cielos en un pedazo de tierra, junto a un grupo de humanos que sobrevivieron a la masacre. Como última medida, creó una gruesa capa de nubes entre esa isla en el cielo y la tierra de abajo, y junto a las tribus restantes se encaminó a la batalla final contra las fuerzas demoníacas de Dimais. Para suerte de todos, Hylia, aunque habiendo quedado mal herida, fue la vencedora y Dimais fue sellado con un fuerte hechizo. Algún tiempo pasó y Hylia divisó un problema. El sello con el que había encerrado a Dimais no resistiría para siempre, por lo que la diosa puso en marcha dos planes. El primero fue crear a Fai, espíritu residente en la espada de la diosa, quien tendría como misión la de guiar a un héroe en su cometido. El segundo, usar la trifuerza para acabar de una vez por todas con Dimais. El problema era que esos triángulos sagrados fueron creados por dioses y como tal no fueron destinados a ser usados por estos, por lo que Hylia, en su estado actual, no podía utilizarlo. Entonces, en un acto de valentía sin límites, decidió renunciar a su divinidad y fallecer, dejando como guardiana del sello a su fiel protectora Impa, de la raza Shika. Mucho tiempo pasó, cuando un buen día una bebecita de nombre Zelda nació en Skyloft, también conocido como Neburia o Altaria, aquellas islas que Haile había enviado a los cielos con los humanos y la Trifuerza. Algunos años pasaron y Zelda creció, haciéndose muy amiga de un joven muchacho llamado Link, quien llegó a graduarse con honores como caballero de la Academia de Skyloft. En celebración por su recientemente alcanzado logro, Zelda y Link decidieron dar un paseo por los cielos en sus Loftwings, unas aves que utilizaban los habitantes de las islas para trasladarse. En ese momento, Giraheim, un súbdito que buscaba liberar el sello de Dimais atacó a los chicos y Zelda cayó hacia el mundo que ellos denominaban la superficie. Link se salvó y por sugerencia del padre de Zelda se quedó a dormir en la academia para decidir el curso de acción por la mañana. Sin embargo, esa noche una figura similar a la de una chica azul flotante lo guió hasta dentro de la estatua de la diosa donde le reveló su rol como el héroe elegido y le entregó la espada de la diosa. Desde ese entonces él comenzó su travesía en busca de su querida amiga, es decir, Zelda. Trabajo para nada sencillo, ya que tuvo que superar infinidad de pruebas. Por otro lado, Zelda, al caer, se encontró con Impa, aquella fiel ayudante que aún cumplía su misión, 
es decir, la de cuidar el sello de Dimais, solo que claro, ya para ese entonces muy anciana. Esta le explicó a Zelda quién era realmente y que debía purificarse en dos manantiales, el del cielo y el de la tierra, ya que de esa manera recordaría quién era realmente. Zelda lo hizo y estaba a punto de reencontrarse con Link cuando Girahim hizo una entrada forzosa al lugar. Allí, luego de unos momentos de tensión, Zelda y su protectora, la cual no era otra que Impa pero del pasado, utilizaron el portal del tiempo para regresar cientos de años atrás, no sin antes entregarle a Link el arpa de la diosa, que necesitaría para superar más pruebas. Luego de varias peripecias más y con el fin de reactivar un segundo portal del tiempo para poder reencontrarse con Zelda, Link tuvo que imbuir la espada de la diosa con las llamas sagradas, para de esta manera transformar la espada de la diosa en la espada maestra, es decir, la espada de la ruina del mal. Con esta por fin, pudo viajar al pasado y reunirse de una vez por todas con Zelda, quien para ese entonces ya había recuperado su memoria y estaba consciente de quién era realmente, la diosa Hyrule. Recordemos que uno de sus planes era utilizar la Trifuerza, pero recordemos también que si quien tocara estos triángulos no poseía el balance perfecto entre coraje, sabiduría y poder en su corazón, ésta se dividiría. Link para ese entonces había tenido que enfrentarse a varios desafíos y gracias a esto le habían dado justamente el balance necesario a su corazón para poder utilizar la Trifuerza. Es por esta razón que Zelda decidió que fuera él quien lo utilice, mientras ella se quedaría en el pasado, en el templo, fortificando el sello de Demise hasta que Link lograra su cometido. De regreso al presente y llegado el momento, Link obtuvo la Trifuerza en la Isla de la Diosa y utilizó su deseo, acabar de una vez por todas con Demise. Y funcionó, Demise expiró por completo. Al ver esto, a Girahim se le ocurrió un plan maestro que ninguno de los presentes pudo predecir. Dimais había sido eliminado en el presente, pero aún existía en el pasado. Así que secuestró a Zelda y utilizando el portal del tiempo restante, regresó a dicha época. Allí, utilizando a la diosa como sacrificio, inició un ritual capaz de romper el sello y devolverle a Dimais su forma real. Link intentó detener esto con todas sus fuerzas, pero no tuvo éxito y Demise absorbió el alma de la diosa y recuperó su forma real, incluso derrotando a Girahim, quien resultó ser una especie de contraparte oscura de Fai, es decir, el espíritu de una espada, la majestuosa espada de Demise. Pero aún quedaba un rayo de esperanza, si bien el alma de Hylia residía ya en el cuerpo de Demise, esta tardaría un tiempo en asentarse por completo en el cuerpo del rey de los demonios, y brindarle todo su poder de regreso, por lo que Link debía actuar rápido. Y así fue, en una batalla de proporciones épicas, en un escenario paralelo al tiempo y al espacio creado por el mismo Demise, Link y este se enfrentaron en combate. La victoria fue para Link. Sin embargo, con sus últimos alientos, Demise profesó una maldición que sin lugar a dudas sería recordada durante toda la historia. Mi odio nunca se acaba, nace de nuevo en un ciclo sin fin. Me levantaré otra vez. Aquellos como ustedes, Aquellos como ustedes que compartan la sangre de la diosa y el espíritu del héroe estarán eternamente atados a esta maldición. Una encarnación de mi odio se encarnará de perseguirlos por siempre, condenándolos a vagar por un mar de tinieblas empapado en sangre. Luego de dichas palabras, la vida de Dimais llegó a su fin, quedando sus restos sellados en la espada maestra. Tras devolver esta a su pedestal y despedirse por siempre de Fai, quien juró permanecer dentro de la espada maestra por el resto de sus días, Zelda y Link decidieron permanecer en el mundo de abajo, la superficie, y no volver a Skyloft, con la promesa e ilusión de establecer una nueva civilización. Cientos de años pasaron, y los descendientes de Hylia, los Hylians, fueron quienes poblaron la tierra, esa tierra a la que dieron por nombre Hyrule. Estos tenían en su poder la Trifuerza, y por ende, reinó la paz. Sin embargo, tiempo después, relatos sobre estos triángulos sagrados y su poder comenzaron a esparcirse por el mundo, tentando a mentes codiciosas y malignas, generando esto conflicto y guerras en toda la tierra, dando comienzo a la Era del Caos. Sumado a esto, durante esta era que llevó a varias tribus a obsesionarse con la Trifuerza, hubo una en especial capaz de utilizar magia a un alto nivel. 
Estos fueron aprendidos y encerrados en un reino paralelo a Hyrule, denominado el Reino de las Sombras. Para acabar con esto de una vez por todas, Rauru, quien era el sabio de la luz, decidió crear el Templo del Tiempo, lugar que contenía la única entrada al Reino Sagrado, un mundo divino conectado a la tierra de Hyrule, y esconder la Trifuerza allí. El templo fue construido en el mismo lugar donde Dimais había sido sellado en el pasado, y fue el mismo Rauru quien dedicó su vida a proteger los triángulos sagrados quedándose en ese lugar. Luego de esto, los descendientes de la diosa Hylia decidieron fundar el reino de Hyrule, y se convirtieron en la familia real de este. Para proteger la Trifuerza, el castillo Hyrule fue construido en el centro del reino, donde se encontraba el Templo del Tiempo. La familia se unió a los esfuerzos de Rauru para cuidar la Trifuerza y mantener en secreto su existencia. Muchos miembros de la familia real nacieron con poderes especiales, gracias a que llevaban la sangre de la diosa en sus venas, y a muchas de las princesas se les dio por nombre Zelda, en conmemoración a la histórica leyenda. A esta se le conoció como la Era de la Prosperidad. Sin duda, fue un tiempo de felicidad el que vivió Hyrule durante los siguientes siglos, pero lamentablemente, un día todo esto acabó. Tal y como cuenta la leyenda, de a poco el mundo comenzó a sumergirse en la oscuridad y a hundirse de seres malignos que comenzaron a esparcir destrucción por su camino. Cuando todo parecía perdido, un enviado de la tribu Picori, seres diminutos y sumamente misteriosos, descendió de los cielos trayendo consigo a una espada llamada la Espada Picori y una luz de oro llamada la Fuerza de la Luz. Con dicha espada, el héroe de ese entonces logró encerrar a los seres malignos en el cofre sello el cual también utilizó como pedestal para la espada Piccoli, para garantía de que éste nunca se abriera. Sobre la fuerza de la luz, se dice que estaba formada por la esencia de todo lo existente y que era una fuente de energía infinita. Es gracias a esta justamente por la que se le llamó a dicha época la Era de la Fuerza. Tras lo sucedido, la familia real se convirtió en la encargada de vigilar este cofre junto con la espada y prometió no revelar jamás la ubicación del mundo de los Piccoli. Sumado a esto y en forma de gratitud, se estipuló que cada año se llevaría a cabo un festival en honor a esta tribu. Cien años exactos pasaron desde aquel día, y en el festival de la fecha se organizó un torneo de lucha de espadas. Quien saliera victorioso podría, como premio, acercarse al cofre e incluso tocar la espada Picori, honor que muy pocos siquiera soñaban con alcanzar. El torneo se llevó a cabo con normalidad, y el vencedor fue un hombre desconocido, llamado Baati. Lo que nadie sabía era que Baati era en realidad un picori malvado que se había convertido en hechicero gracias a un gorro mágico que le había robado a su maestro. Este gorro, si bien limitado, se llamaba el gorro del mago y le otorgaba a su usuario un poder enorme, capaz de cumplir casi cualquier deseo. El caso es que Baati estaba convencido que la fuerza de la luz se encontraba dentro del cofre, por lo que al tenerlo enfrente rompió la espada picori y destruyó el sello del mismo. Para su sorpresa, allí no estaba la fuerza de la luz. Sin embargo, sí estaban todos aquellos seres malignos que 100 años atrás un héroe había encerrado. Sumado a esto, y conociendo que las princesas de la realeza poseían ciertos poderes mágicos, decidió convertir a Zelda en piedra, para, según él, no tener que lidiar con ella más adelante. El panorama era sumamente desalentador. Por un lado, Zelda convertida en piedra y la espada Picori hecha pedazos, y por el otro, un hechicero malvado en busca de la fuerza de la luz andaba suelto, sin contar, claro está, todas las alimañas que se habían escapado del sello. Sin embargo, no todo estaba perdido. El rey de Hyrule, al ser lógicamente parte de la familia real, sabía dónde residían los Piccoli, en el bosque Minish, y sabía también que ellos podrían arreglar la espada, ya que fueron ellos mismos quienes la forjaron cientos de años atrás. Además, era con dicha espada la única manera de romper la maldición de Zelda y regresarla a la normalidad. Pero existía un problema, los Picori son una tribu a la que solo pueden ver los niños, más no los adultos, por lo que debería ser un pequeño quien se encargara de semejante misión. El elegido fue Link, un joven aprendiz de herrero, y sin más, dio comienzo a su misión. En su camino al bosque Minish, Link se topó con Eslo, también conocido como Ezero, quien no era otro que el ya mencionado maestro de Baati, a quien había reducido a un ser con la apariencia de gorro a través de un hechizo. Juntos se encaminaron al bosque Minish, donde se enteraron que restaurar la espada Picori no sería tan sencillo. Para poder hacerlo, 
Esta antes debería ser reforjada e imbuida con los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y viento. Luego de una larga travesía por el reino de Hyrule, Link finalmente logró reunir los elementos e imbuirlos en la espada mediante el santuario elemental. En ese momento, dos cosas sucedieron. En primer lugar, la espada se transformó en la espada cuádruple, arma con la capacidad de dividir al poseedor en cuatro copias idénticas. En segundo lugar, una puerta secreta se abrió detrás del pedestal, revelando que en realidad la fuerza de la luz residía dentro de la princesa Zelda y que había sido así generación tras generación. Pero Baati fue inteligente, ya que había decidido seguir a Link al santuario, y tras enterarse del verdadero lugar de residencia de la Fuerza de la Luz, rápidamente raptó a Zelda y la llevó al techo del castillo, con el fin de extraerle poco a poco dicho poder. Link corrió con todas sus fuerzas, pero al llegar, si bien Baati aún no había podido absorber toda la Fuerza de la Luz de Zelda, sí tenía suficiente ya como para poder utilizar un poder mayor y así transformarse en la ira de Baati. La batalla entre este y Link fue feroz, tan así que el castillo se derrumbó a sus costados, dejándolo casi en ruinas, pero finalmente Link fue el vencedor. Con Baati derrotado, las maldiciones de Eslo y Zelda llegaron a su fin, pero aún quedaba algo por hacer, restaurar el castillo Hyrule. Para esto, Zelda utilizó la gorra del mago más lo poco de la fuerza de la luz que le quedaba dentro, y pidió como deseo que Hyrule volviera a su estado original. Esto se cumplió, y todo volvió a la normalidad, con Eslo y los demás Picori retornando a la Villa Minish. Algunos años pasaron y la paz reinaba sobre la tierra. Sin embargo, Baati, quien se creía muerto, regresó para aterrorizar al reino una vez más. Esta vez ocupó el legendario Palacio de los Vientos y raptó a toda y cada una de las hermosas doncellas de Hyrule y pasó a llamarse a sí mismo el Hechicero de los Vientos. Fue en ese entonces cuando el héroe de la época tomó la espada cuádruple y selló a Baati en esta, la cual después dejó en el pedestal del santuario elemental. Mucho no se sabe de este héroe, pero según las leyendas, es posible que haya sido descendiente directo del antiguo héroe quien derrotara a Baati previamente en el techo del castillo. Cientos de años más pasaron, y generación tras generación, las princesas Zelda que habitaron el reino fueron las encargadas de cuidar la espada cuádruple y su sello conteniendo a Baati. Pero el sello se hacía cada vez más débil con el pasar de los años, y es por esta razón que la princesa Zelda de ese entonces le pidió a un amigo llamado Link que la acompañase al santuario elemental a ver si todo estaba en orden. Lamentablemente, esto no fue así. El sello se rompió frente a sus narices y Baati salió libre una vez más, llevándose consigo a la princesa Zelda al Palacio de los Vientos. Al ver esto, Link quedó perplejo y sin saber qué hacer, pero guiado por un hada que apareció en el lugar, supo cuál sería su destino, empuñar la espada cuádruple y rescatar a Zelda. Pero para poder hacerlo, antes debía probarse digno. Es por esta razón que las grandes hadas que protegían la región le pusieron pruebas a Link, y de este completarla satisfactoriamente, ellas le otorgarían las tres llaves con las que se abriría la puerta al Palacio de los Vientos, ahora denominado el Palacio de Baati. Link lo hizo, y tras llegar al palacio, se encontró cara a cara con Baati. El hechicero del viento luchó de manera feroz, pero el poder de la espada cuádruple era tal que Link salió vencedor, sellando nuevamente a Baati en ella. Al rescatar a Zelda, esta le informó que esa espada era la única capaz de mantener sellado a Baati, por lo que deberían regresarla al pedestal del santuario elemental, y prometió que tanto ella como sus descendientes cuidarían de esta mientras el mundo existiese. <risa>